इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट्स अंडर डिस्कशन है और नेक्स्ट uh, टॉपिक वो है एम्फीबियंस की स्किन और रेप्टाइल्स की स्किन स्किन ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एज यू नो दैट एम्फीबियंस दे आर दी दे आर दू नो दे आर एनिमल्स जो के uh, जिसका लाइफ साइकिल वो एक्वेटिक है जबकि वो पानी में भी रह सकते हैं बाद में एडल्ट होने के बाद और लैंड के ऊपर भी आ सकते इसलिए लफज एम्फी है दे हैव अ ड्यूल मोड ऑफ लाइफ दैट्स वाई वी कॉल दैम एज एम्फीबियंस तो इन एम्फीबियंस के जहन में एम्फीबियंस आता तो जहन में आप फ्रॉग लेके आए फ्रॉग है या टोड है तो फ्रॉग एपिडर्मिस फ्रॉग की एपिडर्मिस कट सेक्शन में देखें तो इट इज स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड का मतलब जैसा कि नाम से जाए स्ट्रेटस हैं इसके ऊपर तहें हैं किसकी सेल्स की डर्मिस उसी तरह थिक है कंटेनिंग पिगमेंट्स दैन पिगमेंट लेयर्स हैं म्यूकस सेल्स हैं और सेरस ग्लैंड भी हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन इसके अंदर कैरेटिन प्रोडक्शन भी हुई है और मकसद क्या है ताकि ये जब एन उसमें लैंड के ऊपर आए तो वो उसकी प्रोटेक्शन प्रॉपरली हो सके तो इससे हम देखा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जैसे फिशेस के अंदर देख उसके अंदर कैरेटिनाइज सेल नहीं बनते उसके अंदर कैरेटिन बहुत नहीं बनती और विद फ्यू जाहिर है कि एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन होंगी ज़रूर होंगी लेकिन ज़्यादातर फिशेस के अंदर दे डोंट हैव दिस कैरेटिन जबकि लैंड लिविंग एनिमल्स लैंड के ऊपर आने वाले जो एनिमल्स हैं दे हैव दे हैव डिवेलप्ड दिस कैरेटिन कैरेटिन क्या होती है कैरेटिन एक ऐसी बड़ी टफ हार्ड प्रोटीन है जो कि जैसे इसके अंदर नाखनों के अंदर है नेल्स के अंदर है हेयर के अंदर है और एंट्रस के अंदर है या फिर हॉर्नस के अंदर है तो दिस इज़ अ वेरी टफ प्रोटीन दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्किन ऑफ द एम्फीबियन इसमें हम देख रहे हैं एपिडर्मिस जो के जो के स्ट्रेटिफाइड है इसके ऊपर लेयर्स हैं वन टू थ्री फोर लेयर्स हैं और नेक्स्ट वेट देर इज अ पिगमेंट लेयर जिसकी वजह से स्किन के अंदर पिगमेंटेशन होती है कलर मिलते हैं हमें स्किन फ्रॉग के अंदर भी कलर्स मिलते हैं स्ट्राइशन होती हैं और जैसे ये फ्रॉग किसी ऐसे बहुत ही ब्लैक कलर के पॉन्ड में होता है तो इट टर्नस ब्लैक तो दिस इज ऑल ड्यू टू दिस पिगमेंट सेल्स देन नेक्स्ट वेट देर इज अ बेजल मेम्ब्रेन और बाकी ये सारे का सारा हिस्सा दिस इज ऑल डर्मिस दिस इज ऑल डर्मिस और इसी डर्मिस के अंदर हम देख रहे हैं कि ये ग्लैंड्स हैं विच आर दी सैरस ग्लैंड और इसके अलावा दीज आर म्यूकस ग्लैंड जहाँ भी लफज म्यूकस आएगा तो दैट मीन्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस और ये इसकी ओपनिंग हम ऊपर देख रहे हैं और यहीं से फिर म्यूकस बाहर सिक्रीट होता है और इसलिए जब भी इन एक्वाटिक एनिमल्स को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम्स वेरी स्लिपली मकसद क्या है कि टू अवॉइड जो भी एक प्रे है उससे अवॉइड हो सके वो स्लिप हो जाए उसके हाथों से स्लिप हो जाए या उसके क्लच से स्लिप हो जाए और इन लास्टली देर इज बिल्कुल नीचे देर इज डेंस फाइबर्स तो ये पूरी की पूरी दिस इज द थिकनेस ऑफ एम्फीबियन स्किन तो कैरेटिन जो बनती है ये इम्परमीबल है और ये जाहिर प्रोटीन प्रोटीनेशियस है और प्रोटेक्ट करती है स्किन को तो म्यूकस विच इज प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड दे हेल्प प्रिवेंट डेसिकेशन डेसिकेशन मतलब कि वाटर डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती एनिमल की डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती इट आल्सो फैसिलिटेट्स इन गैस एक्सचेंज क्योंकि ये स्किन इट इज आल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड और वेन दर इज इज रिच सप्लाइड ऑफ ब्लड तो रेलेटिवली स्किन अंदर ये स्किन इस कैरेटिन में से भी डिफ्यूज कर जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाहिर है उसे ऑक्सीजन दर इज अ गैसियस एक्सचेंज नाउ विद इन डर्मिस ऑफ द सेम एम्फीबियन द पॉइजनस ग्लैंड आर आल्सो देयर और यही पॉइजनस ग्लैंड हैं वही दिस इज द ओनली दिस इज दट दिस वन ऑफ द वेज to prevent from the prey its secretions act as predator deterrent to is darna chahte wo darte hain preys jo hai taaki ye food na ban jaye inka next is uh, the skin of reptiles reptiles jaisa ki naam se zahir hai ki wo animals hai jo ke creep karte hain they usually dig, they creep onto the surface of uh, land so epidermis is thick क्योंकि ये बहुत ही एक ड्राई कंडीशंस में रहते हैं 
रेप्टाइल्स और उन्हीं को विदस्टैंड करने के लिए इनकी स्किन बड़ी प्रोटेक्टिव है इसके ऊपर लेयर uh, uh, बनती हैं विच इज सेट टू बी द स्ट्रेटम कॉर्नियम तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम एक uh, बहुत ही जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कैस बड़ी थिक एक लेयर होती है uh, जो कि एनिमल को प्रोटेक्ट करती है फ्राम द हो स्टाइल कंडीशंस द एपिडामिस इज मॉडिफाइड इन टू क्रेटनाइज स्ट्रक्चर्स एंड स्केल्स और आपने देखे होंगे जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके ऊपर स्केल्स भी वॉल लिजर्ड है तो गौर से देखा जाए इसके ऊपर भी स्केल्स हैं फिर स्नैक्स के ऊपर स्केल्स हैं और और कुछ कहीं पे ये स्केल्स जो हैं दे बिल्कुल टेल के ऊपर ही होते हैं और उन एनिमल्स को फिर रेटल स्नैक्स कहते हैं यूजली स्नैक्स के ऊपर होते हैं इनमें क्लॉज भी होते हैं इसके अंदर स्पाइनी क्रेस्ट भी होते हैं तो ये सारे के सारे दे हाईली क्रेटनाइज स्ट्रक्चर्स दे हाईली क्रेटनाइज स्ट्रक्चर्स तो दी स्ट्रक्चर दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन क्योंकि ये बड़े हार्ड होते हैं और ये तमाम एनिमल्स जो हैं बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहते हैं तो उन कंडीशन को विद स्टैंड करने के लिए दे हैव दी स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन दिस इज अगेन द मॉडल टू शो द स्किन ऑफ रेप्टाइल तो ये अपर सर्फेस इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम और इसके बाद देर इज अनदर लेयर विच इज स्ट्रेटम Genum losum, and next layer is uh, the stratum germinativum. So this germinativum, this is the layer where there is a mitosis. There is a increased number of cells. Or what is it? It is that as soon as there is mitosis here, so cells they start coming up and ultimately they are sloughed off from the surface. And these are the sloughed off cells hai, that makes this is in fact that is the stratum corneum. डिडर्मिस जो कि काफ़ी थिक है इसके अंदर इसके अंदर जो एपिडर्मिस की तरफ जो मेम्ब्रेन है जैसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं फिर नेक्स्ट टू एट देर इज अ पिगमेंट लेयर देन देर इज अ डेंस फाइबर्स की लेयर है जो कि उसको टफ बनाती है और इसके अलावा देर इज दी ब्लड वेसल्स देर इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लड वेसल ये जो रेड नजर आ रहा है और क्योंकि सेंस इट इज स्किन इज अ लिविंग टिश्यू तो दिस इज मस्ट बी सप्लाइड विद ब्लड और इसी ब्लड के जरिए ऑक्सीजन मिलती है फूड मिलती है ताकि ये स्किन इसकी लाइफ कायम रहे और इसके नेक्स्ट वेट देर इज अ लूज टिश्यू तो स्किन जो है ये आपने देखी होगी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे यूरोमेस्टिक्स है तो उसकी स्किन खास तौर पर उसके जो नेक रीजन है वो बड़ा लूज होता है दिस इज ड्यू टू दिस लूज फाइबर्स जो कि स्किन के बिल्कुल बिल्कुल नीचे द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्किन दैट इज यूजुअली दिस फाइबरस पार्ट अब कुछ एनिमल्स रेप्टाइल्स दे रिमूव देयर एक्सोस्केलेटन दे रिमूव द स्किन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द मोल्टिंग प्रोसेस या जैसे हम एक्डाइसिस भी कहते हैं और ये आपने जरूर देखा होगा एक स्नेक स्नेक अपनी स्किन उतार रहा है इसे हम मोल्टिंग कहते हैं इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हॉर्मोन विच इज एक्डाइसोन कहलाता है तो उसकी सिक्रेशन की वजह से और बाई द टाइम जो अपर स्केल्स होते हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं और फिर ये पूरे का पूरा एनिमल इट पास थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ ए टनल उसमें से बाहर निकल आता है इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस इसे हम मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं 